friends welcome to study bell the fundamental unit of life part 6 നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സെൽ വോൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു സെൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്വെറിക്കൽ ഓർ ഓവൽ സ്ട്രക്ചർ നിയർ സെന്റർ ഓഫ് എ സെൽ സെല്ലിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്വെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതൊരു ആനിമൽ സെല്ലിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വെറിക്കൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാം ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഒണീൻ പീരിയഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ സെല്ലിന്റെയും സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെല്ലിൻ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും സെന്ററിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്വെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൽ മാത്രമാണോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് പേഴ്സൺ ഇൻ ബോത്ത് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ ആനിമൽ സെല്ലിൽ എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെയും കാണാം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം സെന്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു റൗണ്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പേർപ്പ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് മാർക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് നമ്മൾ അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും ആരെ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് നമുക്കറിയാം സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സെൽ കമ്പോണന്റ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് സെല്ലിലും കാണാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിലും കാണാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ട്സിന്റെയും പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിന്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ ലെയർഡ് കവറിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് കാണുന്ന ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെയറിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ പിക്ചർ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ ലെയർഡ് കവറിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ് എൻഷ്യോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയർഡ് കവറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് എല്ലാ തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട്
ചിലപ്പോൾ ചില ന്യൂക്ലിയസിലെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോലസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ റൈബോസംസ് ഫോർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹിയർ അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയോലസിന്റെ അകത്തിലാണ് എന്ത് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് റൈബോസം ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൈബോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോലസിന്റെ അകത്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ്സ് എ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എംബഡഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എംബഡഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തില് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടെയിൻ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ വട്ട് ഇസ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ ഇതെല്ലാം ആരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രൊമാറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് യൂക്രൊമാറ്റിൻ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈന്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് വട്ട് ഇസ് യൂക്രൊമാറ്റിൻ ന്യൂക്ലിയോലസിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് യൂക്രൊമാറ്റിൻ അങ്ങനെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് ഉള്ളത് ക്രൊമാറ്റിൻ അതായത് ഈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സെല്ലിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആരുണ്ടാവുന്നത് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെൻ സെൽ ഡിവിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഫോംഡ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഇസ് ക്രോമസോം ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രോമസോം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ റോഡ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ രണ്ട് റോഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വെച്ച് ഒരു എക്സ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് It's formed when chromatin condenses together when the cell is about to divide. I am saying that chromatin is a thread-like structure. If you are saying that chromatin is condensed in this cell divided in the same time, chromatin is condensed in this cell divided in the same time, chromatin is formed in the same time. Chromosomes are formed in the same time. And this chromosome is composed of DNA and nuclear proteins. Chromosomes are not formed in the same time. ഡി എൻ എ കൊണ്ടും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എന്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ ഡി എൻ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഡി എൻ എയും ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രോമസോംസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനിച്ച് കണ്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അത് പാരൻസിൽ നിന്ന് അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെയാണുള്ളത് ക്രോമസോമിൽ ജീൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ക്രോമസോം ഡിസൈഡ് ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജീൻസ് ക്രോമസോമിൽ ഇങ്ങനെ ജീൻസ് കാണുന്നത് ഈ ജീൻസ് ആണ് ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ഇസ് ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് സെയിം ആണ് അതായത് പാരൻസിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്രോമസോമിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ജീൻസിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആരിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരിലാണ് ഉള്ളത് ക്രോമസോമിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ